ప్రజాకూట అభ్యర్థి అభ్యర్థి ఉత్తమ్ పద్మావతి గారు ఉన్నారు ప్రచారం ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకున్న ప్రతి మేడం ఎలా ఉంది ఈ రోజు కూడా పొద్దున్న నుంచి చాలా చేరికలతో ప్రచారం సాగుతుంది ఇంటి నుంచి బయటికి రాగానే టౌన్లో కొన్ని వార్డుల టీఆర్ఎస్ సభ్యులు కానీ ఇతర పార్టీ సభ్యులు కానీ అందరూ వచ్చి మన ప్రజాకూటమి నాయకత్వం మీద నమ్మకంతో మరి వారు మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన పాయింట్ను చూసి దాని మీద నమ్మకంతో మరి డెఫినెట్గా ప్రజాకూటమి అయితేనే సామాజిక న్యాయం ఉంటుంది అని వాళ్ళు భావించి అందరు కూడా జాయిన్ కావడం జరిగింది చాలా బాగా నడుస్తుంది ప్రసాద్కోదాడ ప్రజాకూటమి తరపు నుంచి ఉత్తమ పద్మావతి కోసం మహిళలు కొంతమంది ఖాళీకి వెళ్ళేసి బొట్టు పెట్టేసి ప్రచారం చేస్తున్నారు ఆ ప్రచారం ఎలా ఉంది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అమ్మ ఎలా ఉంది ప్రచారం చాలా బాగుందండి మహిళల స్పందన అయితే ఇంకా చాలా బాగుంది ఈ కేసీఆర్ పరిపాలనలో అందరూ కూడా అంత సుముఖంగా లేరు మా వాళ్ళ కేబినెట్లో ఒక మహిళకు కూడా ఒక్క స్థానం కూడా ఇవ్వలేదు మా కాంగ్రెస్లో మేడం గారికి అత్యున్నత స్థానం మేము గెలిపించుకుంటామని మా నమ్మకం బాగుంది ఎంత స్పీడ్గా వెళ్ళినా కూడా చెయ్యి ఇట్లా పెట్టగానే ఆగిపోతుంది కానీ మా ప్రచారం కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఏది ఆగే పనే లేదు మేము అసలు ఎక్కడ ఆగాము మేడంని గెలిపించుకున్న దాకా మా నడక ఆగదు మేము మా ప్రచారం ఆగదు మేము డే అండ్ నైట్ కష్టపడైనా మేడం గారికి ఇక్కడ మేము గెలిపించుకోవడం ఖాయం గెలవటం ఖాయం చెప్పండి ఇంటింటికి వెళ్తున్నారు అక్కడ మహిళలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు మిమ్మల్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు ఉత్తమ్ పద్మావతి మేడంకే ఎక్కువ మెజార్టీ వస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాం తను ఇంకా తనతో మనం ఎంతో సేవ మనం చేయించుకోవాలి కేసీఆర్ పాలనలో అసలు ఎలాంటి మనకి మంచి జరగలేదు ఉత్తమ్ పద్మావతి మేడంని గెలిపించి మనం తనని కూడా అత్యంత మెద మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరుకుంటున్నాను అంటే మీ దృష్టికి ప్రచారం తీసుకెళ్తున్నారుగా మీ దృష్టికి ఏమైనా మహిళలకు సంబంధించిన సమస్యలు కానీ ఏమైనా చెప్తున్నారమ్మా చెప్తూనే ఏమైనా పెన్షన్ రావట్లేదు రేషన్ షాప్కి పోతే సరుకులు కూడా సరిగ్గా ఇవ్వని పరిస్థితి ఇప్పుడు ప్రజాకూటమి పద్మావతి మేడం గెలిపిస్తే అన్నీ మంచి జరిగిద్దని ప్రజాకూటమి పరిపాలనలోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది ప్రజాకూటమి పరిపాలనలోకి రాగలిగితే మన నియ హుజుర్ నగర్ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి అయినటువంటి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చోవటం ఖాయం హుజుర్ నగర్ కోదాడ్ రెండు వాటిని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పద్మావతి గారు కలిపి హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల్లాగా అభివృద్ధి చేసేటువంటి అవకాశం చాలా ఉంది మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఎనిమిదవ వార్డు తొమ్మిదవ వార్డు ఎలక్షన్ కాంపెయిన్ ఉత్తమ్ పద్మావతి రెడ్డి గారికి ఓటు వేసి గెలిపించాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరం డోర్ టు డోరు క్యాన్వాస్ చేయడం జరిగింది ఈ క్యాన్వాస్లో భాగంగా ఈరోజు శ్రీరంగపురం నుంచి పెద్ద ఎత్తున మహిళలు వృద్ధులు యువకులు అత్యంత అత్యధికంగా హాజరై చాలా మంచిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రచారంలో కారు దూసుకెళ్తుంది సో మీ ప్రచారం ఎలా ఉంది ఎలా జరుగుతుంది ఎలా స్పందన ఉంది మాకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సీఎం కావడమే మా లక్ష్యం ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడ అత్యధిక మెజార్టీగా గెలిపించుకోవడమే మా లక్ష్యం మిగతా ఏది జరిగినా కూడా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అభివృద్ధి కావాలంటే తెచ్చింది సోనియా గాంధీ సోనియా గాంధీ ఇచ్చింది మోసం చేసి కేసీఆర్ గారు గద్దె నెక్కారు ఆ గద్దె దించి మేము అత్యధిక కాంగ్రెస్ని రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ప్రపంచంగా మార్చి తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ తోడుపడుతుంది పొడుగు బలైన వర్గాలకు ఆశాదోషమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్ప మాకు ఈ టీఆర్ఎస్ ఒరిగిచ్చింది ఏం లేదు పబ్లిక్లో ఎలాంటి రెస్పాండ్ అవుతుంది మీరు ఎలా క్యాంపెనింగ్లో ఎలా కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది మాకు ఈరోజు చూసినట్టయితే పార్ట్ మేము పబ్లిక్లో పోయినట్టయితే చాలా రెస్పాండ్ ఉంది ఐదు లక్షల రోడ్ మాఫీ అనేది జనంలోకి చాలా చాలా ఉధృతంగా వెళ్తుంది తెలంగాణ ఇచ్చింది సో మహిళలే సోనియా గాంధీ అండ్ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి స్పీకర్ మీరా కుమారి గారు ఇలా అట్లాంటి తెలంగాణ ఇచ్చిన మా మహిళ మహిళల ద్వారా తెలంగాణ వచ్చిన తెలంగాణలో ఒక మహిళా మంత్రి లేకుండా కూడా పరిపాలిస్తున్నాడు కేసీఆర్ నియంత్రణతో పోకడికి జనం నుంచి మంచి స్పందన వస్తుంది టీడీపీకి సంబంధించిన కార్యకర్తలు ఏంటి మీ గ్రామ స్థాయిలో కూడా ఉన్నారు సో కోఆర్డినేషన్ ఎట్లా ఉంది మీ ప్రచారంలో మహాకూటమికి ఎలా ఉంది ప్రచారం మొదటగా చెప్పుకోవాలంటే 
ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏంటంటే పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఎప్పుడు కూడా ముందు ఉంటుంది మేము నాలుగు సంవత్సరాలుగా మేము ఎన్నుకున్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎంతో పెన నిరుద్యోగులు యువత ప్రాణ త్యాగాల మీద ఏర్పడింది కనీసం వాళ్ళ నిరుద్యోగులకి యువత కల్ప యువ ఉపాధి కల్పించకుండా ఇవాళ వాళ్ళని వాళ్ళతో చల్లగాటం ఆడుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఖచ్చితంగా నిరుద్యోగులకు ఉపాధి కలిగిస్తుంది మిగతా నియు మిగతా యువతకు కూడా అన్ఎంప్లాయ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీము ఇచ్చి ఆదుకుంటామని చెప్పి మా యువత తరఫున మేము ఎంత కోరుకుంటాం మన కోదాడలోని ఈ పన్నెండో వార్డులో ఉన్నాం కాంగ్రెస్ ప్రచారం ఊపందుకుంది సో ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని తెలుసుకుని పోతుంది ఎలా ఉంది ప్రచారం పన్నెండో వార్డులో ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతుంది ఉత్తమ్ పద్మవత్ గారికి ఓటేయాలని చెప్పని అందరినీ అభ్యర్థిస్తున్నాం అందరి సానుకూలంగా స్పందించి మేడం గారికి ఓటేస్తామని అందరు తెలియజేస్తున్నారు మంచి స్పందన ఉంది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీద ఉన్న వ్యతిరేకత వల్ల కాంగ్రెస్కి ఓటు వేయడానికి అందరు సిద్ధమై ఉన్నారు ఈ నియోజకవర్గంలో ఉత్తమ్ పద్మావతి గారిని గెలిపించుకోవడానికి మరి మా సహాయ శక్తుల పోరాడుతున్నాము మరి పద్మావతి గారి గెలుపు ఖాయం మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా మీ ఇంటింటి ప్రచారంలో కూడా అందరూ కూడా మాకు సహకరిస్తున్నారు టీఆర్ఎస్కి ఒక జలకి ఇచ్చారు కోదాడలో కొంతమంది టీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ చేరారు ఉత్తమ్ పద్మావతి ఆధ్వర్యంలో సో ఎట్లా చేరారు ఎంతమంది చేరారు అనేది తెలుసుకున్న ప్రయత్నం చేద్దాం ఎంతమంది చేరారు మీతో పాటు మేము ఈరోజు నాతో ఒక యాభై కుటుంబాలు చేరినాయి ఇంకా ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వార్డు నుంచి జారడం జరిగింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ విధానాలు కరెక్ట్ లేక కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకునే నిర్ణయాలు మంచి ఉండి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పనిచేయడానికి అదేవిధంగా కోదాడలో పద్మావతి గారి నాయకత్వంలో పనిచేయడానికి మేము అందరం సమసిద్ధతో వ్యక్తం చేస్తున్నాం సార్ ఇక్కడ నియోజకవర్గంలో కార్ స్పీడ్ బాగా పోతుందని ఒక ప్రచారం ఉంది మనం ప్రచారంలో కొంచెం వెనకున్నామని టాక్ తెలుస్తుంది దీని మీద మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఏ ఎలక్షన్ అయినా సరే ఒక కొన్ని విధానాలతో పనిచేస్తుంది మా వ్యూహాలు మాకున్నాయి ప్రచారం స్పీడ్ ఉన్నంత మాత్రాన సగటు ఓటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా స్టాండర్డ్గా ఉన్నారు సగటు ఓటర్ ఎన్నికల నేతమ పాత్ర వహిస్తాడు కానీ ఈ ప్రచారాలు నిర్ణయించు అనే దాంట్లో మాకు ముఖ్యమైన అనుభవం ఉంది కాబట్టి మేము ప్రచారాన్ని ఏ స్థాయిలో చేయాలో ఆ స్థాయిలో చేస్తున్నాము మరి ప్రజలు అనేక మంది అనేక వర్గాలు మరి ఉత్తమ్ పద్మావతి గారిని ఆదరిస్తున్నారు ఉత్తమ్ పద్మావతి గారు కానీ ఉత్తమ్ కుమార్ గారు కానీ ఏదైనా ఒక మాట ఇస్తే కట్టుబడతారని చెప్పని కష్టపడి పనిచేస్తారని చెప్పని ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ తెలుసు కాబట్టి వారందరూ కూడా ఏ గ్రామానికి వెళ్ళిన అపూర్వ స్వాగతం పలుకుతున్నారు మరి కేటర్ అంతా కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేస్తుంది మరి ఈరోజు అంబేడ్కర్ సింగ్ గారు మళ్ళీ మా పార్టీలో సొంత పార్టీలకు రా రావడం జరిగింది కాబట్టి వారిని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాము ఈరోజు పార్టీలో చేరడానికి కారణం టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మేము పనిచేసిన రోజున మమ్మల్ని గుర్తించింది లేదు ఎవరు ఎవరు పట్టించుకోవట్లే వాళ్ళ ఓట్ల కోసం సీట్ల కోసం డబ్బుల కోసం తిరగడం తప్ప ఏది లేదు ఇదే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పోతే ఈ ఇరవై తొమ్మిది వార్డు అధ్యక్షుడు నేను చేసిన పోతే ఇరవై తొమ్మిది వార్డు అధ్యక్షుడు గుర్తుపట్టే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది వాళ్ళు మాకు ఎటు చూసినా కూడా ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా ఏమీ అనిపించట్లేదు ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు చేసిన అభివృద్ధే కనపడుతుంది కానీ ఇంకా వేరే ఏది ఇక్కడ లేదు టీఆర్ఎస్ కూడా ఆల్రెడీ కార్యక్రమం టైరు పంచర్లు అయినాయి నడిచే పరిస్థితి లేదు ఇక వాటి వల్ల కూడా మేము పడేది లేదు ఏదన్నా కాంగ్రెస్లోనే మంచి పనులు జరగడానికి అవకాశం ఉంది టీఆర్ఎస్కి ఒక జలకిచ్చారు కోదాడలోని చాలామందిని కాంగ్రెస్లో మళ్ళీ గూటికి చేరారు సో మా వ్యూహాలు మాకుంటే ప్రచారంలో మేమే ముందున్నామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ కెమెరామెన్ చారితో మోహన్ న్యూస్ టెన్ కోదాడ मरी अपडेट्स मैनल सब्सक्रैबी नोटिफिकेशन गंट सिंबल नौकरी